还是我特意跟老家的人要的，人参鹿茸大补酒。我们那边人说了，只要这小小的一瓶啊，保管他们年轻人就热血沸腾，热情似火。我就靠着这个小法宝，就等着抱我的重孙子来。快，哦，快快快快，再放点，再放点。啊，果然，饿了什么都好吃。好热啊！奶奶，啊，西城回来了啊！今天公司怎么样？啊，还行。奶奶，嗯，公司的事情改天再给你汇报，我先回房间了。怎么回事？吃饭了吗？今天太忙了，会都没有来得及看。顾总，我发现你今天特别帅。<笑>你你干什么？没什么呀，啊，就是发现。吃错什么东西了吗？我喝了奶奶的汤。嗯，好热。啊啊，还是热，我要脱脱衣服。顾旭成。帮你，不要，不要，走走走，来，我来。嗯、西城，你们晚饭吃完了吗？我进来给你们收个碗。不用了，等下我们自己送过去。啊，好
开心一点，对，看着我。我觉得这个二位啊还不够放松，哎，来，再有什么姿势再想一想啊，来。好，靠近一点，靠近一点，哎，对对对，再近一点，再近一点。新郎，你手扶着新娘的腰吧，这样显得亲密一点。亲一个，亲一个。哥，你以为我小啊？班头小分队，上。这是什么社死现场？为什么要把这张照片放那么大？别说话。谢谢，谢谢啊。呃，看你们呐，这么相亲相爱，奶奶也就放心了。西西，嗯。你和西城啊，好好在一起，奶奶接下来的日子啊，就等着抱重孙子了。啊，冲，加油！加油，加油！走。归城，你总要解释点什么吧？你都听到奶奶说什么了？有什么好解释的？你只要做好你自己，就够了。可是我……由富博雅代理的欧洲彩妆品牌月桂之华进入国内市场之后，趋势很猛。有媒体报道说，会对我们花颜销量产生冲击。贺锦熙，副总，好巧。顾总，没那么巧，我是特意来向花岩学习的。恭喜你啊，新产品很成功。多谢。奶奶叫我们回家吃饭，坐。这么早？我，我不喝鸡汤。回家，顾总。不好意思啊，我和锦溪还有话没聊完。如果是签约的事情，那就没有必要再聊了。贺锦溪已经跟花岩签订合同在先。顾总放心，这件事情我们已经聊清楚了
我不会强迫他人违约的，只不过，在不违背商业机密的前提下，我想请锦溪当我的宣传顾问，这恐怕没什么问题吧？好，你们聊，我在这等你。我等我的女朋友回家，副总不会也要管吧？傅先生，其他事情我们改天再聊吧。今天我还有点事儿。好，走吧。继续聊啊。不聊了，不聊了，回家。走，傅先生，再见啊。我记得我和你说过一次了吧？什么？在和我的合约存续期内，不准和其他男性有过于亲密的关系。哪里亲密了？我们就是碰巧遇见。在你这是碰巧，在别人那里，未必。你这话是什么意思啊？难道你是怀疑副副总？你未免也太高看我了，我。他是品牌公司的老板，怎么会特意接近我？又怎么会特意和我相遇呢？哎，拜托你收起你那满天大开的脑洞，多做点正事吧！啊，我是为了你好。我谢谢你啊，顾总。还有一件事情我要问你，你的资料上并没有标注你很擅长化妆，也没有说你一直在做主播，但我今天看你的化妆手法以及你的理念，绝对是专业的，而且是经过思考的。为什么你的资料和本人出入这么大，贺锦熙？顾西城那么精明的人，你千万不能被他发现啊！他要是知道我们姐妹俩联手骗他，我们什么都得不到，妈妈也就没有希望了。回答我，贺锦熙。我，我家里人觉得这不是什么正经的工作，所以我就没在资料里写。是吗？那你怎么想的？我当然不是这么认为的呀，我很喜欢这份能够给人带来美好的工作，不然我也不会这么认真的做了，对吧？我让司徒给奶奶准备了些补品，等会儿回到家你送给她老人家。好。不过你是想帮我在奶奶面前刷好感呢，还是真的关心奶奶？我是为了你好。为我？不然。你希望奶奶继续给你炖鸡汤、啊？不不不，鸡汤不要，鸡汤有毒。这个吧。哦。哦，这个漂亮极了。回答正确，奶奶，哎，我们回来了。哎呦，快来快来，跟奶奶说说话。奶奶，这个呢是西城给您准备的好吃的。奶奶，以后我们俩的事情您就别操心了，我会和他好好在一起的。嗯，那我们
，走吧。还是您厉害。奶奶对我这么好，我这样骗她，真的可以吗？好看吗？谁看你了？啊顾顾西城，干什么？我饿了，喝的就是这个。你再看下去，我要收费了。先来一百块钱的。你晚饭没有吃饱吗？这么快就饿了？我不是已经告诉过你了吗？我特别能吃，也特别爱吃。但是晚饭是没一做的，我不是怕。又加料。相同的手法，奶奶不会再使用第二次了。也不是啦，我以前做直播太忙，经常顾不得吃饭，所以晚上一碗泡面就是一天的主食了。一天就一顿啊？嗯。你有必要这么忙吗？我可听说你手里面的资产并不少啊。那是喝。以前花钱太大手大脚了，手边的流水都用去买奢侈品了，嗯、呃，包包、高跟鞋什么的
吃吧。你不陪我一起吃吗？我从不吃宵夜。那为什么是两碗啊？你一直都是这样吗？什么？双数，你的所有东西，书架、床头柜、洗浴用品，包括藏书，都是一模一样的双份。办公室里更不用说了，我第一次去面试的时候，就发现你办公桌上所有的东西都是一模一样的双份。胡西成，你这个叫偶数品。对，偶数。你是怎么会有这种奇怪的嗜好啊？这没什么奇怪的吧？我只是喜欢东西成双并排、不落单的感觉。我讨厌这世界上一些孤零零的物品而已。可是世界上没有任何一样东西是一模一样的呀。但我可以在我的能力范围之内，让他们尽可能的完全一样。可是，这是人为的呀。顾西城，你只有强迫症吗？这和你好像并没有什么关系吗？嗯，你别误会啊，我我只是想帮你。贺小姐，我希望你搞清楚我和你的关系，遵守我和你签订的合约。我不需要你来指点我的生活，更不需要你来剖析我的人生。顾总，我不是，哎，哎，顾。今天还是别惹他了，我先去救安安。会这么晚又出去了吗？啊！啊！在哪儿啊？行，你没有我厉害。喝啊！给我喝。我司徒硕喝酒。喂，司徒，你在哪儿？帮我查一下。
不能走，回到爸爸那啊！谁要走了？我要跟你接着喝。贺锦熙，没想到在这儿遇见你。不好意思啊，你认错人了。怎么可能认错？你看，你这双高跟鞋还是我送的，我送了你那么多礼物啊，你从来都不陪我喝个酒，今天正好遇到，咱俩喝一个，走。哎，放开！你等起我报警啊！你吓唬谁呢？别给脸不要脸啊！走。顾先生。有没有碰到你？有没有受伤？顾先生，英雄救美是吧？来呀、啊，待在这边动。啊！动动动动动动动动！我的女人，你敢动？你得叫我爸爸，司徒硕，你，你看你现在什么德行啊你？你都坐轮椅了，你应该叫我爸爸。你配我？不不是不是，你看我，你看我，别坐我。送你回去，姐姐，我没事，我要跟他喝。石头，石头，哎，老大，我老大来了，我老大来了，我不怕你。我有信心，我也不怕你。哎呀，我打了专车送他们回去。好。嗯嗯嗯。拜拜，拜拜。刚在酒吧那个人，你认识？不认识他，他认错人了，我和他什么关系都没有的。我说的都是真的，不要生气嘛，我真的不是故意这么晚出来的。但是我告诉过你，合约期间内什么该做，什么不该做。算了，回家吧。别惊动奶奶！啊！怎么了？你先去开车，我马上就来。
不想光脚回家的话，就乖乖别动。但是我的鞋……不要了，只要人没事就好。再多的鞋，我买给你。真麻烦。笨死了！叫。啊啊！我贴个创可贴就可以。旧伤还没好，又添上新伤，这样一直将就的话，永远好不了。那我别动，就你笨手笨脚的。只会影响到我。疼吗？不疼。真能逞强。什么？我说，让你别打扰我。忍一忍，很快就好。没事，我可以。你这什么表情？还知道嬉皮笑脸，看来的确是不疼。好了。我说了多少次了，在家里面别啊，不叫顾总，要叫西城。记住就好。以后你睡床，我睡沙发。你要今天不给你拼个你死我活的，我就跟你一下，你快点起来！不睡觉是吧？今天，今天，就别不睡觉。你要是不怕头秃，那就别不睡觉。秃？你说我秃？算秃，我也要跟你拼到底！来，抬起来。
爸爸被你弄脏了，我不干净了。什么不干净了？闭嘴！秋雨姐，昨晚到底发生什么了？我怎么一点印象都没有啊？我怎么可能连他我都下得去手啊？晚上，我们什么都没有发生，记住了。当然，什么也没有发生了。我知道，你觊觎我的美色。昨天那一夜算是便宜你了。好，从现在开始，赌约结束，以后我见你一次，打你一次，还不快滚！领带。那接下来，模特服装这块就拜托你了，一定要重点突出我们品牌的特色和优势。上个季度，月桂之华的销量已经几乎和花颜持平，这一次，我们一定要彻底击败顾西城。没问题，博雅，我们都合作那么多次了，你就放心吧。好，合作愉快。合作愉快。哦，对了。这双鞋你就收下吧。这双鞋是我今年新设计的款式，材质特殊，绝对不会磨脚。好看是好看，可是你送我也没用啊。你也知道，我单身这么多年了。没关系啊，你可以把它送给你心仪的女孩，说不定她穿上这双鞋就会慢慢走向你了呢。
。梅姨，锦溪小姐，你有一个快递。啊、哦，谢谢，不用客气。快递。这是客户精心设计、绝不会磨脚的水晶鞋，我想来想去，只有送给你最合适，希望你喜欢。傅博雅，什么东西啊？哎，他很有心吗？就是上次他可能看到我穿高跟鞋磨脚了，所以，哎，顾西城，你等一下。哎呀！都是给你准备的。我。那天晚上我说过，你以后所有的鞋，我都会给你们。这也太多了吧！哎，你干嘛？别动。也让好多时刻变得不平凡。说起点点滴滴的喜欢，你以后再也不用穿磨脚的高跟鞋，也不用再做自己不喜欢的事。鞋子很漂亮。但我不能收，已经原路寄回，多谢你的好意。我你总让我心乱也让好多时刻变得不平凡。收集点点滴滴的习惯，装进糖果罐。等到那天，线上推广合约已经走完，别忘了来公司拿产品。不知道他把产品拿走没有，也不说一声。东西拿到没有？不行，好像太热情了。好好工作，如果出问题，随时取消推广资格。叫什么？司徒硕，你什么时候才能学会敲门、啊？我只是来传递消息。利普曼先生联系我，后天他和夫人来中国。拜拜。
。锦溪，这么巧，你去哪儿？傅先生，你怎么在这儿啊？呃，我准备回家呢。正好，我在附近办点事儿，上车说吧，我送你。啊，这次真的不用麻烦了，车马上就来了。你就不要跟我客气了，你看，你提这么重的东西挤公交，万一摔坏了怎么办？来，给我吧。哎，嗯，谢谢啊。别跟我客气，走吧。难怪你把我送你的鞋退回来了。原来你现在改穿平底鞋了，是我失策了。我是真没有想到你会送我高跟鞋，不过现在我确实不太需要了。不管怎么样，谢谢。一会儿有空吗？不如我们找个地方散散步吧。今天天气这么好，正好，我也有事想跟你聊聊。找我？什么事啊？一会儿你就知道了。哎，小时候学画，最喜欢来这里写生了。那个时候因为学画，认识了不少有趣的朋友。只可惜后来我出国之后，大家也就渐渐断了联系。这样啊，要不是我现在情况特殊，我们就可以用老朋友的身份好好叙叙旧了。我回国之后，就一直在代理欧洲的有机彩妆品牌。我知道，上次你告诉我你的身份之后，我回去一查才知道。品牌的中文名“月桂之华”也是你起的，真的厉害。你对我们的品牌啊，真是非常的了解。要是能和你合作就好了。我可真是一直都迟到一步。要是傅总赏识我的能力，以后找我也可以啊。我说的不仅仅是签约。嗯。没事儿，反正以后有的是机会嘛。我们来日方长。你小心！怎么了？哦，没事，可能是我看错了。我们走吧。你的话吧，妍希，你刚刚都被淋透了，别感冒。没关系，快点看看画吧。太可惜了。没关系，再怎么说，也只是一幅练习画罢了，以后肯定还会画出更好的。你刚刚那么着急，还为我挡水，谢了。朋友嘛，何必那么客气？妍希，竟然真的是你？为什么伤害南宫的人偏偏是你？我到底该怎么做，才能让大家不受到伤害？
。妍希，竟然真的是你！为什么伤害南宫的人偏偏是你？我到底该怎么做，才能让大家不受到伤害？姐姐，嗯，其实过两天就是我的生日了，不知道到时候你愿不愿意赏光来我的生日宴？你的朋友我都不认识。会不会有一点尴尬？其实回国之后啊，我一直忙着工作，交心的朋友没有几个。但我跟你，总觉得有聊不完的话题。所以如果到时候你不来的话，我就只能一个人过这个生日了。那行，我去。<笑>太好了，不过到时候你可不能空手来啊。嗯。一切正常。您的身体状况有很大的好转啊，看来这是心情舒畅了。百病全消，老太太太好了。哎呦，大夫啊，您再查一查，我最近头疼，嗓子痒，还老爱咳嗽，不会有别的病啊？可能只是普通的感冒，跟之前的病啊没多大关系。很快就可以调养好。那谢谢大夫啊。哎呦！哎，我身体变好的情况，千万别告诉西城啊！西城知道我身体不好，他才把锦溪带来见我，哄我开心的。哼，要不是我逼他一把呀，他才不能把锦溪带来呢。哎，记住，保命。知道了。嗯怎么这么安静？该不会又惹出什么乱子吧？神呢？不会又跑出去了吧？看来明天得再给他送套产品过来。不过，他是要在这里做直播吗？这什么东西、啊？顾西城，你别动我东西、啊
，一个娃娃而已，真宝贝。这是我最喜欢的荒山月的娃娃，当然宝贝了。哎，你给我！你该不会又是某些人送的吧？才不是！别闹了，你快给我！这已经绝版了，你给我！顾西城，给我！欠我赔给你，这是买不来的，是我第一次参加比赛时获得的奖品，已经绝版了。算了，你是不会懂的美丽派植发，让您恢复自信。汽车总不停，有我就能行。欢迎收听 FM 三八四四三八。根据你描述的状况，只要想起这个女孩，你就会心跳过速、呼吸困难，是吗？小心！是。见不到她的时候呢，脑子里就会浮现出她的样子，即便是非常恶劣，也会忍不住笑出来。那你现在是不是很想联系他？即便跟他交恶，也希望能见面。恭喜您，司徒先生。既然您已经产生了跟他亲近的想法，就说明你的病还有救。真的？我早就说过，你的亲密关系障碍是心因性的，并不表示你这一辈子都不会有亲密关系。我之前就建议过你，多多跟女性接触，多多尝试。虽然收效不是很大。但是这个女孩的出现，至少证明我的建议是正确的。那我应该怎么做？尝试多接近她，克服自己的心理恐惧。啊！你让我接近那个陆安安？喂。抱歉，谷先生，我们已经按照您的描述查了，您说的那款娃娃是四年前的限量版，已经全球售罄了。好，我知道了，谢谢。顾总，帮我联系陈编辑，专访的事情，我答应了。还有，你去西城最大的那间影楼，告诉他们经理，花烟集团把他们买下来了，多少钱，任他开。顾总，照做。是。顾总太激动了，没想到您第一次专访竟然愿意交给我，真的很荣幸啊。拜托您的事情，您办好了吗？您放心，已经办妥了。为了拿到荒山月大师的绝版手稿，我可是连我主编的关系都动用了。您费心了，您太客气了。能拿到您的专访啊，一切都是值得的。
，后颈息。呼吸长。贺锦熙，这是我送你的礼物。荒山月的手稿集。怎么样，可以代替你撕坏的娃娃了吗？这可比娃娃贵重多了，我太开心了，太感动了。你是世界上最好的人。到底怎么才能引起他的注意呢？回来了。又准备产品直播，对。贺锦熙，你不觉得这屋子里面很闷吗？还好吧。把空调打开。贺锦熙，干嘛？我温度太高了，调低一点。这点小事你不能自己来吗？我很忙的。书拿反了，顾总。贺锦熙，又干嘛？这灯光太暗了，把大灯打开。这是。不知道是谁带来公司的，我今天也没什么用，就带回来给你看看。这是荒山月的手稿集，他怎么会有的？还说随便拿回来。吧
山略的绝版手稿，他怎么会有的？我去看看，也没什么激动的。送给你的。送我的。补偿你被撕坏的娃娃。那其实也没有那么严重。那怎么行？弄坏你的东西就应该赔偿你，这是我的原则。而且，我还把我们拍照的影楼包了下来，那边的声光影更专业，你以后直播都可以在那里进行。这也太浪费了吧！你不要多想，我只是想让你卖出更多的花言产品，你不要负担。谢谢啦，谢谢顾总。